ഹലോ അസ്ലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിസയാണ് പിസ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവണില്ലാണ്ടെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു തരി ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്തുള്ളത് എങ്ങനത്തെയാണോ അതിന് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അര സ്പൂണാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പഞ്ചസാരേൻ്റെ തരിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം ഈ വെള്ളം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ബാക്കി ഇങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പാകമാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ ഈ മാവിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാവിന് നന്നായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വലുതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ശേഷം നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുസർല ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കവും സവോളയാണ് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പിസ്സ സോസ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിസ്സ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളമാണ് ഞാൻ ഇട്ട്
ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ചിക്കനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പും കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ചെയ്ത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വെറും വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ വേണ്ടാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ സോസും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നന്നായിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പിസേൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച